hawa watoto wote 390 leo tarehe 18 walipaswa kuwa hapa. Kwa hiyo wale wote ambao hawajafika hapa leo wangoje tamko lingine maamuzi kutoka kwa mkuu wa mkoa. Nimemwakilisha leo kuona kwamba tumepokea watoto wangapi? Lengo ni kuona nidhamu kwa sababu kurudi pia kwa wakati ni nidhamu. Unapochelewa na kuja kesho siku ambayo hatukukubaliana tayari wewe ni mtovu wa nidhamu. Kwa hiyo hao nao pia tutawavumilia. Kama mna namna yote ya kuasiliana nao, wasiliane nao kwa usalama wao wafike hapa shuleni leo wakiwa wametekelezwa wanao hapa. Ambaye hata fika mpaka usiku tukaifunga hii siku. Kitakachompata asije akalaumu. Kwa sababu hizi shule zote zinasimamiwa na serikali kwa hiyo hata kumfukuza moja kwa moja hatuta sita na hatutaogopa chochote. Ambaye hana nidhamu tutamwambia mzazi endelea kukaa na mtoto wako mtafutie pengine. Na mwingine ambaye atakuwa zaidi mkuu mkoa alishoongea atakuwa blacklisted. Yaani hii Tanzania wewe hutasoma popote. Hutasoma shule ya serikali, hutasoma shule ya private. Msiwatie hasara wazazi kwenye hilo, msijiharibie maisha yenu ya baadaye. Kwa sababu mmerudi kutumikia adhabu ya wiki mbili, tunatarajia mfuate taratibu zote za shule. Tusingependa tukukute kwenye kosa lingine lolote. Siju mnanisikia watoto? Tusikukute kwenye tatizo lingine lolote. Ametoka kuongea afisa elimu. Tayari mmejiteteresha katika ufaulu. Wiki mbili mko nje. Ni sila basi ya kiasi gani nimekosa kusoma kwa wiki mbili? Mkae mjifikirie nyinyi sio watoto wadogo. Kwa hiyo mmerudi mmepokewa. Mmewatia hasara wazazi wenu, mnatutia hasara na sisi viongozi, mnawatia hasara walimu. Kwa sababu sasa hivi badala nifikirie watoto walio fauda saa saba juzi tuanze kuangaikia madarasa bado tunaendelea sasa mnatupa kazi. Ndio hii mmeingiza fedha milioni 40. Milioni 40 ni bweni hili. Tunaelewa na wazazi. Hii fedha ambayo nyinyi ambao tayari mmeingiza inaenda ku save bweni hili moja. Hiyo ni baada ya mchambulisho kutokana na injinia wetu wa almashauri. Ninaamini kufika Jumatatu mkoa mkoa atakuja tena hapa. Kuhakikisha kwamba watoto wamerudi na wanaendelea na masomo lakini vile vile kuona namna gani tunafanya kuunda bodi mpya mmesababisha mpaka bodi imevunjwa. Namfanya mzazi mwingine ambaye kwenye bodi aonekane yule mzazi naye juha. Kumbe ni tabia za kishenzi ambazo mnaigana. Ninawasi tena na tena acheni tabia zisizofaa. Chagua rafiki ambaye unamwona kabisa huyu ni msaada. Na yule rafiki unayemwona ni tatizo niliwaambia. Mwambieni kiongozi wenu wa wanafunzi. Ambieni serikali yenu ya wanafunzi mkishindwana mna walimu wa nidhamu. Mkishindwana mna second master mpaka mnakukuja kumkuta headmaster nyinyi wenyewe huku mmesha kanyana ya kutosha. Ili yule nunda aende kwao. Maana kuna wazazi wengine akishamshindwa mtoto asema ndio mtoto bora angeendaga boarding huku nipumzike. Hakuna boarding ya kupumzisha watoto walio shindikana kwa wazazi. Lazima kila mzazi awajibike. Tazima kutokea katika shule hii mtatizo ambalo limetuumiza sana. Limeumiza shule, limeumiza halmashauri, limeumiza wilaya. Kwa kweli imetuweka pabaya. Ningeomba sana muungane na sisi katika masikitiko hayo. Tumerudi nyuma sana kimiundombinu hata watoto wenu hawa tuitarajia kwamba ufaulu wao ungekuwa zaidi ya makajana lakini kwa wiki mbili hizo ambazo wamekaa nyumbani nyumbani bila masomo vile vile imeathiri. Kwa hiyo mlijue kwamba watoto wenu hata wameathirika kwa namna moja au nyingine kimasomo. Lakini vile vile tumeathirika kimaendeleo miundombinu miundombinu yetu imeharibika na tumerudi nyuma kwa sababu tukoenda mbele tumeanza rudi tumeanza nyuma kurekebisha light wangekuwa mabalozi wazuri wangetoa taarifa kwa walimu mapema kwa ina maana kitu kilianza kupangwa tangu mapema mpaka ikafika mpaka huko 
Kwa hiyo inaweza ikawa hata siku nyingine. Wakiona kwamba kama kuna indicator yote ile kwamba labda kuna madhara yote yanayotaka kutokea, yule mtoto ambaye kweli ana nidhamu. Ni vema akaja akamwambia hata mwalimu kwamba lakini kule kuna moja mbili tatu na bahati nzuri walimu huwa wana usiri mkubwa. Aweza kasema kama nimeambiwa na fulani, kwa watoto sasa niwaambie kwamba siku nyingine ukimwona mwenzako ana kuna dalili fulani za za uvunjifu wa amani. Ni vema kabisa. Na nyinyi tayari mna miaka 18 na sheria inaangalia tu mtu anaweza ka, bado kaacha shule na bado kapelekwa mahakama jela ukaenda kufungwa kule kwa ni jambo ambalo kwa kweli na fedheha na ni jambo ambalo ni baya sana kwa wale ambao mtabahatika kuendea na masomo ni waombe sana hebu muendelee kilichowaleta hapa kila mtu atakuja ata kama atarudi ata kama alivyokuja mkiwa kwa pamoja ile mob psychology unaweza kuona kwamba kana kwamba ni, ni kitu rahisi lakini siku ya kwenda na kila mtu anajua kuna wazazi hatulingani kwa unaweza kufikiri kwamba labda mimi ya, hamna shida mwanzako na kudanganya anaweza katoka hapa akaenda hata private lakini kila mmoja hapa na hizi kuna kitu ambacho tunakita continuous assessment na mwalimu anakutolea ripoti unaweza katoka hapa kumbe ameshaandika ripoti ambayo sio nini sio nzuri inaweza kukaribia maisha yako kabisa wanafunzi wa mjambo vipi kwa wiki mbili mlizokaa nyumbani mmejisikiaje eh Mejesikia vibaya eh? Mimi ni mzazi. Nafahamu sana uchungu wa mtoto, lakini nafahamu vile vile uchungu wa kulipa ada. Si ada tu tuseme huduma zote na mahitaji yote ya mtoto, nafahamu sana. Inauma sana. Na ninaamini wakati mwingine mtoto anayoyafanya shuleni sisi wazazi wala hatujabariki. Na sijabu kuna wazazi wengine waliposikia watoto wao walioyafanya au labda nakuta mtoto wake amekutwa na simu shuleni, mzazi hana habari anabaki kushangaa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaonya wanafunzi ambao hawakupatikana na hizo hatia. Lakini wenzao wamewaponza. Mjifunze kwa maana kwamba kama ilivyozungumza mkuu wa wilaya kwamba sasa mjifunze namna ya kuweza kufichua uhalifu. Ni mara kumi kuzuia uhalifu kabla hujatokea. Swala la kuunguza mabweni kuingiza hasara hiyo zaidi ya milioni arobaini ni hasara kubwa na ni uhalifu. Sasa sisi kwenye upande wa jeshi ya polisi tunashauri ni vyema kutoa taarifa za uhalifu kabla kuliko kuja kuhangaika na uhalifu na uhalifu shatokea. Ninyi tunawatarajia na tunawategemea kwamba ninyi sasa tuweze kusema ni taifa la kesho ni taifa la leo ambao baadaye mtakuwa viongozi wakubwa tutapata viongozi mawaziri wa bunge humu humu lakini kama utaanza kuwa na dalili mbaya za kuanza ku, kujihusisha na uhalifu yawezekana ya hata future yako ikaribika kwa mimi ni washauri na niwaonye kwamba msirudie tena kwa wale ambao amkufanya na msiige tabia ya wenzenu ambayo itawaletea madhara katika maisha yao